，跟我爸。你看，我的话就那么不令人信服。我给你，来，你瞧瞧。来来来来，来。你回去问问你爸，他要不要这张照片？他要是要，我发给你，你发给他。老强，嗯，别吃，跟我去隔壁，喊你喝两拳。你们先吃先喝，我还得过去的，很快就回来。好，老老老，很快就回来。蓝小姐，幸会了。上次是在你们家还是老陈家？麦总。哎呀，妙雪，来来来来来，坐坐坐坐坐，来。你先坐，坐下慢慢介绍。来，东江师范学院的林妙学老师，你好，林老师。镜湖镇杨镇长，你好，你好，你好。环保局的副局长金科，你好，初次见面。这二位啊，都是我的老哥哥，特别好。哦，哎，麦总，这麻将我不太在行。我也不在行，我就是组个局让大家认识一下。是是，多个朋友那不是好办事儿。对对对。那麦总，咱们开始。来来，开始开始。嗯、哎，杨镇长啊，我听说你们那儿李家斗村。再见别墅啊！是啊，这事儿啊，可不能乱说，这事儿上不了桌面啊。这桌上啊，都是咱们自己人。哦，那好那好，到时候兼程了，请林女士，还有麦总，到我们那去玩啊。一定。哎呀，麦总，您可不知道，现在杨镇长的日子那是过得太好了，我可就不行了。自从刁文良、石尚清。被抓起来以后，我们环保局被纪委盯得死死的。哎呀，本来我还有可能提局长的，这一下没戏。能不能提局长，那还不是上面领导一句话的事儿啊？是啊，是不是苗雪？麦总，我就一个老师，这些事儿我哪懂啊？保安。哎，等等。了，清一色对对碰，你看这这手气太好了，林小姐，您手气真好，我甘拜下风。不是人家手气好，是你手气太差了，杨院长。你这是故意给我点炮吧？没有没有，白总，林小姐手气真旺，我们愿赌服输。跟他在一块儿待着，咱们大家都旺。什么情况啊？总让我一个人胡拍。这一类人，你得让他们把钱送出去，他们心里头才踏实。上车，上了车我慢慢跟你说。张哥二十，这么多。那刚才在桌上说的那些话，你就当他们是放屁。你
先拿着花，密码是六个零。等我们自己的项目做成了之后，还会有你的分成。回头我会把钱打到你和于中军在香港的账户上。嗯。哎。我让司机先送你回去休息，我晚上还得陪顿酒。你先送林小姐回去。按照近湖区制定的拆迁补偿标准，目前发放的村民手里的是一千两百多万，哎，其余的都在账上。哦，对了，为了更好的安置村里的孤寡老人，我们拿出一千多万元的资金，在近湖区原石料厂的旧址上，建造一座老年公寓，把村里的孤寡老人统一赡养起来。哎，以上这些呢，我们财务上都有账，呃，可以审查，可以审查。这一千多万元的资金从哪里支出啊？呃、哎，目前还没有最后定，但是工程已经启动了，所以我们拿补偿款先垫了一下。不过这个马上就会补上的，马上就会补上的。用村民的补偿款垫资建造老年公寓，这违反了专款专用的规定，必须马上纠正。另外还有，这一千多万元的补偿款为什么不马上下发给村民？啊，呃，我们马上下发，马上下发。哎呀，这是我们的守护啊，我们马上。孙书记。没什么问题，好，好，那就先这样，呃，有事再来找你，好，好，好。工地那边有什么问题吗？问题很大。我从工地的工人那儿了解到了一些情况，这根本不是什么老年公寓，是别墅。哦，我回去就向赵书记汇报一下。好，沈金根的梁科长已经在检查村级财务了，一旦发现问题，我这边也会及时向赵书记汇报的。孙书记，又要辛苦您了。应该的。开下，所长您好。哎呦，赵书记，您好，您好，您好。对对对，请请请请，请赵。哎哎哎，您好您好。右转，这儿这儿，嗯
，等他好一点，我就带他来看你。这次治疗的医生是姐夫帮着找的。医生说，许林的病通过治疗还是有可能痊愈的。真的？那太好了，林峰，你一定替我谢谢姐夫，好吗？嗯，谢谢他。你好好的。相信我，我一定在这儿好好改造，我争取早点出来，到时候咱们一家就能团圆，好吗？好。我知道，我亏欠你的太多了，等我出来慢慢弥补吧，好吗？好。嗯。好，谢谢。姐，你来看赵峰了。姐夫找了我好几次，我决定还是来看看他。啊，许林怎么样了？他挺好的，现在正在接受治疗。等过段时间，我就带他来看爸爸。好，好。那我先进去看他了。好啊。你先回吧，我在这儿等一下你姐。那好，姐夫，孩子的事儿给您添麻烦了。哪里的话？姐夫，我看你还是跟姐好好聊聊吧。哎，好，回吧。只是做了自己认为正确的事儿，但这两件事儿本身就有矛盾，有的事情不是感情能解决的。每个人都有自己的原则，不能违背。就算让我们再选择一次，我们可能还会这么做。像了，都在为自己最不情愿做的事儿在找借口，然后硬逼着自己去做，折磨自己，也折磨对方，不是吗？姐呀、啊，我不希望你们再这样互相折磨下去了。我是自作自受，我真的不想再看到你们为了我，再继续这样互相伤害了，好吗？徐兆峰，探视时间到了。哎，姐，我希望你好好想想我说的这些话，好吗？我走了。徐女士，啊，你的丈夫还在门外等你。哦，谢谢啊。啊
啊，不好意思，请问刚才在这儿等的人呢？啊，刚刚走了。哦，谢谢啊。针对赵达生书记提出的有实际为起草的关于开展基层党风廉政建设大巡查的方案，大家提出了很多意见和建议，我认为很好。在这个方案之前，赵书记跟我进行过多次的交流，我认为非常有必要。现在。党中央高度重视党风廉政建设和反腐败工作，扎实践行“老虎苍蝇一起打”的承诺，彰显铁拳反腐的坚定决心。可是，到了基层呢，党风廉政建设和反腐败工作的势头，却出现了逐层递减的现象。特别是一些地方党委，总是错误的认为，反腐败工作是纪委的事情，跟我们党委无关。这样就导致一些地方单位、党委、党组，反腐败工作落实不到位。所以，这次党风廉政建设大巡查，我们就是要解决一些困扰基层的顽固问题。要重点解决拉票贿选、权钱交易、贪污腐败、吃拿卡要等侵害群众利益的问题。从下周一开始，我们七个常委啊，按照这个方案，各自分工，用大概十天左右的时间吧，来完成这个大巡查的任务，力求查处一批群众身边的腐败问题。老张，你觉得嗯，很全面。方明啊，李家斗村他们建的老年公寓其实是别墅，这件事情你知道了吧？知道，看出来了。我看现在证据确凿，可以对相关的涉案人员采取组织措施。行，要您说的办吧。我把工作安排一下，大哥，你去办理有关的申请手续。好。天意、周强把有关涉案人员带回来。是，好。我们俩把所有的相关资料连夜给他整理出来。好，分头行动。解释。走。李伟杰，放松。现在没有外人了，我们就是想了解一下，事实到底是什么。我，我我不知道。李丁香，我们已经掌握了全部的情况。你现在出尔反尔，难道不怕承担法律责任吗？我，我我，两位领导，我求求你们不要为难我了。我只是个会计，我怎么可能知道这种事情呢？如果你只是个会计，你怎么会来参加询问的呢？不是我要参加，是他们，他们逼你来的。哦不，不是这个意思，我。
江宝玉，你家可真够大的。你和过去的土财主有什么区别？放着你们这样的人不处理，这党的形象往哪儿放？哼，他们自以为山高皇帝远，没人管得了他们，所以在村里是无法无天，为所欲为。待会儿，你到他们家看看，还有更让你吃惊的呢。江宝玉，你算没算过自己有多少资产？我没算过。其实，这些都是自己造的，没花多少钱。没花多少钱？没花多少钱是花了多少钱呢？我没仔细算过。你放心，我们会帮你算。今天的大巡查，余书记上次在会议当中谈到的拉票贿选、权钱交易、贪污贿赂、吃拿卡要，在某些干部身上表现的尤为严重。那么今天会议呢，想听听各位对这些问题的处理意见。这次大巡查是多年以来的一次大动。既然查出了问题，就一定要严肃处理。但是呢，这次巡查波及范围比较广，基本上每个乡、镇、村都有违纪干部出现。如果一次性披露，对社会的影响确实比较大。所以啊，我个人建议，分批次披露，这样呢，对群众干部的冲击呢就不会太大。大家也比较容易接受。嗯，我来说一下，有可能出现的负面效果。这件事儿可能会让老百姓认为啊，我们的基层干部队伍就是这样，从而对基层党组织失去信心。我觉得应该引起我们的高度重视。我建议，是否可以对那些有着轻微。违纪行为的人员，采取重点约谈、见面谈话等方式，免于党政纪的处罚，涉及的面不会那么大。大巡查是好的，但是可能会产生负面效果。这件事情，我的态度是这样：既然中央的精神很明确，那么任何人都不能法外施恩。只要出现违纪现象，就必须要处理。批不披露，那是一个工作方法问题。内部通报那是必须的。对于那些影响恶劣、有典型性的，必须要外部通报。目的是什么？教育干部。你看，特别像李家斗村的江宝玉、李开成，这二位，依法依纪，必须要严肃处理。嗯，好。呃，刚才大家都发表了很多的意见和建议，啊，我觉得很好。呃，各自有不同的角度，很全面。我还是，我个人比较同意赵书记的这个意见。啊
，虽然全面整个的情况呢，采取内部通报的形式。呃，个别典型的案例，采用外部披露的形式。啊，一切的违纪行为，该怎么处理就怎么处理。对于触犯刑律的，坚决的移交司法机关，绝不照顾和迁就。呃，今天会议以后啊。市纪委先搞一个内部通报，报市委常委会研究。嗯，还有什么要讲？散会。严肃了啊！来说，那个杨镇长出了点状况，想请你帮一把。出什么状况？嗯，说他下面李家斗的人劫了拆迁补偿款建别墅，这件事他也牵进去了，纪委正在查呢。金湖镇的那个杨镇长，这事您知道？赵达生现在正在搞基层大巡查，就是因为李家斗村这事儿搞起来的。谁给的？哎，这个东西你要多吃啊，能说养颜。跟他在一起打麻将就赢了他不少钱，这个是额外的。他还往咱们卡里打了一些钱，帮不帮他不就是你一句话的事儿吗？你要是觉得不合适，这些我都退回去。没有。这一类的事情你都不要操心，交给我来处理。你看你现在肚子这么大了，应该在家安胎养胎。明天开始也别再出去打什么麻将了，在家看看书，听听音乐，是吧？我呢也争取多抽出些时间回来陪你。但这个钱别动些。
么了？什么事儿？镜湖镇的那个杨镇长是你介绍给妙雪认识的。哦，对对对，对。坐下说来。啊，嗯。那杨镇长，还有环保局那个副局长金科，都是我的牌友。前一段时间我怕妙雪一个人无聊，我就给他组个牌局。这他们俩。人老实，嘴也严实，给妙雪解解闷儿。嗯，你陪妙雪打麻将是为了给她解闷儿，我理解，这这好心，我领了。但是最近妙雪手气太好，钱赢的有点多。你看，一个镜湖镇镇长，一个环保局副局长。你这一个大麦集团的老总都陪着妙雪打麻将，有什么事以后直说。你要兜这么大圈子，多麻烦呢。是，嗯，你转告杨镇长一声，以后不用过来打麻将了，他的事我关照过了。谢谢于书记。你说你一个老总，就为了转句话，这么远让你跑一趟，你叔叔要知道又该批评。是是，就这么一回，就这么一回，下下次绝对不会了。还有什么事？我没事，我没事。正好我会开了一半，我回去接着开会去了。麦总，你跟妙雪是怎么认识的？我我呃，他们学校在我们公司有两个实验项目，就这么认识的。认识有有两年多三年了吧，随便问问啊。哎，你回去跟你叔叔说啊，那个那个长白山的灵蛙油要坚持吃才会有效果。我跟他说，纯天然无公害那个是啊，我也在吃。我我跟他说，我跟他说，跟他说的我就不送你了啊。呃，方姐得帮我送客人。行，那我走了，您休息啊。经审理查明，被告单位东江阳光置业集团有限公司，在参与镜湖综合体建设项目招投标过程中，串通东江第一建筑、东江良工建筑等四家单位，采取围标的方式，违法取得了镜湖综合体建设项目。本院认为，被告单位东江阳光置业集团有限公司结伙与其他投标人相互串通，投标报假，损害招标人或其他投标人利益。情节严重，被告人刘家良作为被告单位串通投标的直接负责的主管人员，其行为均已构成串通投标罪，公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第三十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下。全体起立。一，被告单位东江阳光置业集团有限公司犯串通投标罪，判处罚金人民币五十万元。二，被告人刘家良犯串通投标罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年，并处罚金人民币二十万元。全体坐下。被告单位诉讼代表人，被告人刘家良。判决内容是否听清楚？听清楚了。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向东江市中级人民法院提起上诉，将被告人刘家良押下法庭，现在闭庭。这个孙方明怎么这样啊？榆木脑袋说不通啊！孙方明不大好办，他最近和赵大生他们走得很近。好、哦，嗯，那就把这个人交给我来处理。既然说不通嘛，就换个地方让他待着呗。是好倒是好，但会不会换个我们自己的人把案情模糊处理？好，明白了。
。喂，小姐。哎，喂，哥，你最近怎么样啊？你干嘛呢？我最近挺好的，在给你嫂子做饭呢。做饭。可以呀、啊，你都开始做饭了。现在不是什么都要学吗？怎么了？你最近在忙啥？哦，我打电话过来呢，是想跟你说一下大麦天星的事了。麦总同意接手天星了，但是我看他那个样子吧，好像一分钱都不想给你。你说这也太过分了吧？人离职还有离职金的，对吗？就这事儿。就这事儿。你这语气，哥，你不生气啊？我有什么好生气的呀？既然他想接管，那就让他接管吧，我又不要他的钱。哥，这大麦天星可是你的心血呀，你就这么大方的把它送给别人了？我能干出来一个大麦天星，就能干出第二个比天星还好的，放心吧。哥。真不愧是我哥，你这吹牛都不带打草稿的呀，真行。哎，哦，对了，还有一件事情呢，我觉得还是你跟嫂子说比较合适，就是关于他爸爸刘叔叔的事情，审判结果下来了，判了一年零八个月，缓刑两年，所以暂时不用坐牢了。你跟他说一下呗。爸的判决结果出来了，被判一年零八个月，缓刑两年。一会儿，我给我妈打个电话问问情况吧。啊，你还看着干什么呀？来，帮我把菜端出去吧。就是这些什么土壤啊、水分，我需要注意什么？啊，水分首先要根据我们当地水的酸性和碱性。你看这个土壤呢，土这个也是要求我们要彻底的把它改造一下。好，啊。哎，你看湿度呢？湿度的话呢，始终保持这个。春归，飞雪迎春到，一世冰融万木春，大地春雷照，生死几度回。苍生笑，人若初心在，不问路迢迢。热血终成乾坤计，人间无限好。风雨送春归。
成千古迹，人间无限行。